ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ಎನ್ಪಿಆರ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಎಂಬುದು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಬ್ಬರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕೆಯ ಅನನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಎನ್ಪಿಆರ್ ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಗರಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 